샵에서 
연습을 하는데 가보도록 할게요 앞에 있는 투명한 물이 보이시네요. 앞에 있는 투명한 물은 저의 마음을 나타내는 그런 물입니다. 분홍색, 노란색, 그리고 파란색의 물이 분홍색의 물에는 열정을, 노란색의 물에는 긍정을, 파란색의 물에는 희망을 나타냅니다. 저는 여기 있는 것들로 오늘 사연을 보낸 사연자에게 저의 이야기를 마술로 들려드릴까 합니다. 살아가는 과정에 있어서 한두 번의 좌절은 누구나 겪게 됩니다. 사실 저 역시 폭발사고로 오른손에 다쳤을 때 좌절을 겪었습니다. 여러분들이 저라면 오른손 일부가 없다면 과연 그 마음은 어떨까요? 서서히 물 들어갔습니다. 저는 이 좌절을 이겨내기 위해서 총세 가지 노력을 했습니다. 그 중에 첫 번째 
분홍색의 열정을 어두워진 저의 마음에 담았습니다. 그리고 두 번째 노란색의 강정도 마음에 담았습니다. 그리고 마지막 세 번째 파란색의 희망도 함께 하지만 어떻게 된 일일까요? 이런 저의 노력에도 불구하고 제 마음속에서 첫 번째 분홍색의 일정도 두 번째 노란색이 희망도 받아들여지지 않고 계속해서 밀어내는 것이었습니다. 지금에 와서 생각해보면 그 이유는 바로 어두워졌던 저의 마음 때문이라는 생각을 합니다. 그래서 전제 마음속의 어둠이 커질 때야말로 기로써 이 모든 것들을 받아들일 수 있게 된다는 것 알게 되었습니다. 오늘 사연을 보내신 사연자분에게 저는 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 기회가 사라졌다고 라 해서 인생이 끝난 것은 아닙니다. 지금 본인에게 청과 같은 마음이 변치 않고 그대로 존재하고 있다면 언젠가 당신에게 그 기회는 다시 돌아올 것입니다. 
손으로 해내시는 또 그런 마술로 이렇게 대회 수상도 하시는 정말 대단하신 분입니다. 그런 분과 함께 하게 되어서 영광이었습니다. 보스코 이프로 다음 재단의 장애 예술인의 대중화 프로젝트 만남이 예술이 되다 엔지럴 아티스트로 조성진 마술가님과 꿀꿀 사나님이 함께 하게 되었습니다. 네, 오늘 정진님은 어떠셨나요? 일단 ASMR이라는 컨텐츠를 처음 접하게 되었는데요. 일단 그 분야에서 굉장히 유명하신 꿀꿀 사나님이 정말 재밌고 친절하게 잘 알려주셔서 누구보다 재밌고 즐겁게 촬영할 수 있었습니다. 그래서 개인적으로